чигтээ та өөхнөхөө өнөөдрийн амгалан гайлтгай ярих хүнцэг манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг үүгээр эхэлж байна. Бид энэ удаа цаг үеийн асуудлаар ярилцахаар зочноо өрсөн юм аа. Ингээд би зочноо танилцуулъя. Хатагтай норон туяа улсын хурлын эрхэм гишүүн ийм үн байна. За бидний урлагыг манай үлээж авч манай студид ирсэн танд баярлаа. Тэгээ би үзэгчтэй хандаад нэг зүйл тодруулж чи норон туяа гишүүн маань за улсын хурлын төсвийн зарлагын дэд хорооны дарга ийм одоо давхар ажилтай ийм хүн байгаа. Тэгээд бит хоёр энэ удаа бол олцсон одоо их хурл дээр өрнөж байгаа энэ холон хуулиудын хэлцүүлэг. За тэгээд төсөв маань ямар байдалтай байна. Эхний үйлдэлийн одоо дүн гарсан байна л те. Тэгээд энэ талаар ярилцахаар зочноо өрсөн юм аа. За ингээд хоёлаа юугаа ингээд төсөө сэхлий гэж бодож байгаа ярилцлага. Тэгээд эхний үйлдэлийн төсвийн тоонууд гарсан байлээ. За энэ дээрээс хоёлаа яриагаа эхлээ. Орлог зарлаг одоо ямар байна? За энэ Монгол улс жилдээ хичнээн хэмжээний орлог олж ямар ахуй хэмжээгээр зарлага зарж ийн үү энэ зарлага маань хэр үрдэнтэй байна уу гэдгийг хяндаг ийм бас өөрөө одоо судалт дүгнэлт гаргадаг үүрэг бүхий улсын хурлын байгууллагууд манай төсвийн зарлагын хэлтийн дэд хороо байгаа. Тэгээ энэ хорон дээр бол сар болгон төсвийн гүс тэгэл орлог зарлага явц байдла авч дүгнэжээдэг. Тэгээ энэ удаа бол би та хүн бас нэгцэн төсвийн 2020 оны нэгдүгээр үйлдвэрлэлийн гүс тэгэл гарсан байгаа учраас энэ дээр бас онцолж ярьяа гэж бодож байна. Тэгээд эстүүдтэй өөрч нэвтрүүлэгтэй оролцуулж байгаа байлаа. За ер нь эдийн засгийг бол бид нар их өөдрөгөөр төсөөлж төсөө батлсан төсвийг бол жил бүрийн 11 сард батлдаг шүү дээ. Тэгээд өнгөрсөн 11 сард одоо бид нарыг төсөв батлж явах үед бол гадаад дотоод эдийн засгийн орчин нөхцөл маань их өөр байсан л да. Энэ коронавирус байхгүй байсан үе. Эдийн засгийн хөсөлтийг бол 6 хувиар одоо доктортайгаар барьж чадна гэж төсөөлж байсан. Яг эдийн засгийн хөсөлтөнд гол нөлөөлөх зүйл маань экспортын одоо гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн үүнд бол дэлхийд төр өсн бид өөрсдөө бас 42 сая тонн нүүрсээ экспортл чадна гэд маш их юм эрэг өөдрөг төсөөллөрийн тоонууд дээрээ суурилж төсөв батлсан. За харамсалтай нь 12 сараас ингээд коронавирус гээд дэлхийд аяар тархсан энэ цар тахалтай холбоотой одоо нөхцөл байд бол маш их өөр болцсон байгаа. Зур тавчхундаа хэлэхэд яг одоо эхний 3 сарын байдлаар манай эдийн засгт үзүүлж байгаа коронавирусын нөлөөллийг бол юу гэж тооцож байна ямар хуу байдлаар та нар энэ хүчин зөвлүүдийн те тооцоолж хариу арга хэмжээ авахаар төлөвлөж байгаа гэдэг асуулгыг би бас ерөнхий сайдад төрүүлж исэн. Тэгээ тэрний хариуг бас ирүүлсэн байлаа. Ер нь экспортын орлог бол нэлээ бидний төлөвлөж исэнээс бурхна гэд үнэхээр ч бурцсан байж байгаа. Одоо энэ нэгдүгээр үйлдвэрлэлийн гүйс сэтгэлийг харах юм бол төсвийн орлого бид нар 12.9 эхний төргийн орлого болно гэд төсвөлж исэн бол за өнөөдөр юм байдлаар баг 100 гад тэр бумаар төсвийн орлого бол ингээд буураа тасарсан байна. За экспорт ч ингээд буурахаар бас гадаад худалдаа ч хагшиж эхэлж байна. Тэгэхээр энэ байдлыг харгалзаж үзээ сангийн ам бол манай эдийн засгийн өсөлт бол нэг 1.1 хувь тал байх нь гэсэн юм прогноз хийж байна. Аз өвчтэй банк ч гэсэн бас ерөнхий орчимд нэг 2 орчимд байх нь гэсэн юм төсөл бас гаргасан байлаа. Тэгэхээр юу харуулж байна үүхээр бид нэр олох орлого бол үнэхээр буурах юм байна. Худалдаа маань хагшиж юм байна. Тэр хэмжээгээр би төсөөлж байсан эдийн засгийн өсөлт төлөлт маань а зурга биш нэг хувь дээр л байвал их юм болох юм байна. Тэгэхээр энэ суур нөгөө төсвийг батлахад авч үздэг харгалзаж үздэг хүчин зүйлүүд маань ингэж өөр болсон байхад төсвийн тодтол зайшгүй хийж 3 сарын өнөхөөс одоо 4 сарын урд байснаас өөр нөхцөл байдлаа баг шинээр ингэж төсөв дахиж батлах хэмжээнд хүрсэн байхад төсвийн тодтол одоо хийхгүй байгаа нь бол үнэхээр буруу байна гэж зарлагын хэлтийн дэд хорооны хувьд би бол үзэж байгаа. Тэгээ төсвийн тодтолыг бол хэд хэдэн зүйл дээр хийх хэрэгтэй нь ялангуяа төсвийг зарлагыг хэмнэх тал дээр их ажилмаар байна гэд. Анх төсвийг баталж авахад бол бид нар бас дүгнэлт өгч байсан 2019 оны 11 сард нөхцөл байдал их өөдрөг байх гэж гэсэн зарлагыг бол хэд их өндрөөр төлөвлөсөн. Тэр үед нь 800 орчим тэр бумаар одоо төсвөө танаад улстаа бас хоримтлал үүсгэх ийм боломж байна шүү гэдэг санлыг бас бид нар гаргаж ясна л да. Тэгээ бид харамстай нь аагүй одоо ингээд зардлыг хараад авахад зардлын гүйс тэгэл бол баг нэг их найдаар тасраад явж байна. А энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр орлого болоод авахад зардлаа санхүүж үлдэх чадахгүй байна гэдэг нь эсвэл ерөөсөө орлого зардлаа буруу төсөвлөсөн гэсэн үг. А эсвэл 
энэ зарцуулах гэж байгаа нэг их найдынхаа мөнгийг өөр ямар нэг юм зарахад байгаа юм уу ягаад энэ төлөвлөсөн зардлаас ханхуучлуулж чадахгүй байна гэдэг асуудал бол хаалтдаж байгаа. Тэгээ би бол өнөөдөр та хүнд энэ зардлын гүйцэтгэлийн нэг их найд гаруул төгрөгийн зарцуултыг санхүүжилтэй хүлээж байгаа тэр олон зүйлүүд ягаад зарцуулагдахгүй байгаа тал дээр бас тантай бас сандуудлаас хэлцэгч бодож байна. Тэгээд одоо ихний энэ уйлралт 1-ээс 3 сард төсвийн маань орлого одоо хэд дээр тасалцчихэд байна яг үгүй. Яг өнөөдөр бол 9.98 төр бүмэр. Төсөв үү? Төсвийн орлого. Орлого. А та 1.1 их найт төгрөг гэж юу хэлсэн бэ? Зарлагын санхүүжилт. А одоо олж байгаа орлогынхаа нөгөө талд нь сар болгон тодорхой хэмжээний зардыг одоо төрийн үйлчлэгээний санхүүжилт юм уу эсвэл иргэдийн төтгөр тэтгэмж нөгөө авах хөстө төрөөс авах хөстө одоо нөхөн алгуура эн төлбөр хийгдэхгүй байх юм уу эсвэл төрд ажил үүрэг гүйцэтгэд өгсөн аж ахуй нэгжүүдийн төрөөс авах гэж байгаа авлага одоо санхүүж өгдөггүй хүлээгдээд байна л гэсэн үг. Нэг их найд орчин төгрөгөр. Одоо яг за ямар ч үсэ төр урсгал зардал одоо тэтгэр тэтгэмж цалин одоо дулаан юу гэдгийг эдгээр үл ирэх биш явж байгаа байл боо. А бас тийм биш байгаа. Би тодорхой зүгээр тоо ингээд хэлж үгээ. А төрөөс яг 2002 оны ихний хоёр сарын байдлаар төсвийн гүйцэтгэлийг харах юм бол нийт төсвийн зарлаг санхүүжилт 994.3 тэрбум төгрөгөр энэ чинь ихний хоёр сарын байдлын тог ярьж байна. А санхүүж гэдэггүй байна. Энэ дотор юу орж байна гэхээр аж ахуй нэгжид олгох цалин хөлс тэтгэр урамшуулал нийгмийн даатгалын сангийн тэтгэмж а тэтгэрт гарахад олгодог нэг удаагийн тэтгэмж а төрийн үйлчлэгээнүүдийн төлбөр гээд баг нэг их найд төгрөгийн зарлаг санхүүжилт хийгдэхгүй байна. Энэ хэмжээгээр эргээд аж ахуй нэгжид очих нөгөө мөнгө очихгүй энэ хэмжээгээр хэрэглээ хөмөгдөж эдийн засаг багш агшихад энэ бол бас нөлөө үзүүлж байна гэсэн ийм байдлаар би бол сандаа явуулсан байна. Тэгэхээр та бол сая хэлж байна. Санхүүжилт одоо хэмнэгдээд байгаа юм шиг харагдаад байгаа боловч очих хэстэ зардал нь очигдохгүй байна гэдэг нь эсвэл энийгээ санхүүжүүлэх их үсвэр нь орж ирэхгүй байна гэсэн үг. Эсвэл энд төвлөрсөн энэ мөнгө энэ зөвлөлтөөр нь биш өөр зөвлөлтөөр ашиглах гээд байна гэсэн ийм хардлагыг бол тавлаад байгаа. Шийдвэл юунд дөрөв зөвлөлтөнд байна? За би бол энэ төсвийн сая сүүлийн өргөн барьсан хуулийн дээр бас их сонирхолтой юм уу их хардлага дагуулсан зарт байгаа л да. Төсвийн ер нь тодтгодог төсвийг баталдаг энэ бүх зөвлөлт бол төсвийн тухайх хууль а үнсэн үйлхийн 25 дугаар зүйл гээд төсвийн доктор тай байдлын хууль өрийн өдрөлтөөр хуулиар олон зүйлээр зөвсөлд өгдөг. Тэгэхээр энэ төсвийг баталцсан зарлагынхын хэмжээнд тэгтээ дотор нь зүйл ангийг нь солиод зөвсөлдөөд явах эрхийг нь онцгой эрхийг нь засгийн газар дүүнэ гэсэн ийм утгатай нөгөө коронавирус эсрэг тэмцэл. Энэ бол улсын их хуулийн онцгой эрх шүү дээ. Үгүй нь үү те. Ийм хууль орж ирсэн. Тэгээ энэ хуулийн дагуу ямар хардлага төрж байгаа вэ Ерөнхий дээд зарлагын хэмжээг ийч нөгөө бас баталцсан. Тэгээ тэрийг өөрчлөөгөө юм чинь гэж тайлбарлаад саяны одоо миний хэлдэг энэ их нэг их найдын зардлыг зарцуулагдах зарах хэстэ саяны миний хэлсэн энэ зүйл ангиу те дагуу хүмүүстэй очих хэстэ мөнгө өгөхгүй өөр ямар нэгэн байдлаар тэнд зохицуулт хийх гэдэг тийм хуулийг л энэ баталга гэдэг. Аа та түрүү ярилаа нэг 900 хэдэн төрвөн баг их найд төгрөгийн нөгөө төлбөр одоо засаг хийхгүй ингэ байж байна гэж аж ахуй нэгжүүд тэр чинь нөө нэтний хийсэн ажлын хөсөлт юм уу тий яг зүйл анги болгоноор би бас танд хэлж өгч чадна л да тий 500 437.1 төрөм төгрөгийн хөрөнгийн зардал тэнд санхүүж өгдөггүй байж байгаа тэгэхээр энэ юу гэжээ нөхөхөр Нэг талаас бусдаар хийлгсэн одоо ажил үйлчлэгээний хөлс дээр нь нэмээд одоо ихний уйлруулуудад тендер нь зарлагдаад санхүүж хэлтээд нөгөө аж ахуй нэгжүүд ажлаа хийж байгаа хэвээр мөнгөд энд зарт одоо очихгүй байж байна гэсэн үг. Энийг бас нотлогч юм л да саяын төсвийн нэгдүгээр үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэл дээр харахад яг ихний 3 сард хөрөнгөр уултын төсөл арх хэмжээний зардлуудын биелэлт бол 49 орчим хүртэй. Тэгэхээр эн батлагдсан төсвийнхаа төр зариулт зарцуултал их хурал дээр ярих биш засгийн газрын төвшөнд өөр байдлаар зохицуулах тийм л юм энэ засгийн газар эрэлхийлж хаагаад байна дээ гэж харагдсан. Гэхдээ би нэг юм бол одоо ингээд энэ дээр дөргөө одоо бүгд л 
харта дээ шүү дээ засгийн газар гэдэг төсгөө дутдахгүй юм гэж байжгаад мөн үнгэж сонголтой хэрэглэхэд байна гэж. За Австрийн үндэсгэлс нь бол яг шууд тутгаараа бас тэгж харддах юм. Бүрэн одоо үндэслэл байна. Ер нь энэ жилийн төсвийг бол сонгуулийн төсөв үе жихэн болгон шүүмжилсэн шүү дээ. Маш их хөрөнгө оруулалтыг бол урд өмнөх он жилүүдтэй харьцуулах юм бол 2019 оноос бүтэн нэг дахин их 3.5 орчим а ихний төгрөгөр зөвхөн одоо тайвар гуудын хөрөнгө оруулалтыг батлсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ их өмнөгөр одоо сонголт тулцсан учраас ард иргэдэд одоо орн нутгийн сонгогчдын сэтгэл нийцсэн ийм зүйлийг хийж яана гэдэг тэрний дор нөгөө саналыг нь их баригч нам маань өөрсдөө татах энэ оролдлогыг энэ төсөв төсвийн бодлого төрийн одоо мөнгөний бодлого энэ бүгдээр давхар авахгүй энэ үгийг нь хардлага байгааг бол би бол бас заримдлаар өн одоо үнэлэлтэй байна гэж харах тоонууд надад байна л да. Тийм үү. За тэр тоонуудаасаа таяг нэг нэрлэж чадаа ямар төсвийг хэрвээ тодтох тухай асуудал улсын хурл дээр яригдах юм бол сүр хүчинтдээр нийгмийн зөвөөсчдээр хэмэлтийн горимлуу шилжээ. Ерөөсөө орлого олох нь одоо эргэлзээтэй болж байгаа юм чинь зарах хөрөнгөх таналтыг хийгээд ярьж эхлэн тэгээ тэр тохиолдолд энэ жилдээ төвчиж болох зайшгүй хүний өнөөдрийн хэрэглээ болоогүй тэр барилга байгууламжаа нэг жил одоо хошин төвчиа гэдэг асуудал яг дээ штэ тэгэр яг энэ өнцгөөс нь бол бид нар арчил намын бүлэг бол бас хандаад 381 ширхэг барилга байгууламжаа объектыг хошин одоо санхүү жилдийн 21 он руугаа шилжүүлж яа а энэс бол баг 400 гаруй тэрбум төгрөг хэмж болох юм байна гэдэг тийм тогтоолын төслөгсөн шүү дээ та санаж байгаа бол тийм тэгээд яриад ихлэхээр үгүй ээ энэ бол зайлшгүй одоо хэрэгтэй гэдэг ялангуяа соёлын байгууллагууд за айлжуулчлалын объектууд а бас засаг даргын тамгын газрын байрууд гэдэг бас нэг жил ингээд төвчөж болохоор олон зүйлүүд энд байгаа байхгүй тэр энийг олонх байна тодтол хийгээд хэмний гэдэг энэ зөвлөрөл төсөө хавилын дагуу орохгүй байна гэдэг өөрөө нөгөө саяны тав бидрийн хэрэгтэй хардлагыг бас төрөлдөг. Тэгээ за одоо оноос хойш зарлаг нь гараад одоо бид бүтэн байгуулалт нэртэй хийгдэж байгаа юм дотор одоо ямар тав байна танд. За миний бид жоо зургтаар харахад лавал хинтэй амиг тийшээ нэг зам тавиад гүр мөр мөцөн юу юу ч үлээ нэг коронавирусгүй орчинд байсан бол би энэ бүх одоо төсвийн одоо аялжуулчлалыг авчрах авчирж байгаа ирж байгаа зуулчтай үзүүлэх энэ барилга байгууламж төгс соёлоо илэрхийлсэн бүтэн байгууллагатай бол дэмжинэ. А яг өнөөдөр коронавирустэй энэ орчинд бол яаж аж ахуй нэгжүүдээ үү таалгын бариулахгүй дампууруулахгүй байх уу? Яаж хүмүүсийнхаа өнөөдөр явж байгаа цалин орлогын хэмжээг буруулахгүй нэг тэсжүүлдэггүй гэдэг асуудал яригдаж байгаа энэ үед энэ одоо төв талбай дээр 3.2 тэрбумын усан өргөлөөр цэцэрлэгт хүрээлэн барих гэж байгаа энэ асуудал бол үнэхээр нөгөө цагаа одоогүй байх. Эндээл одоо сүмжлэлийг их дагуулж байгаа. Тэгээ яг энэ мэдчлэнгээ яг шүүгээд ярих юм бол одоо тэр төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлэх төсөл арга хэмжээн татвар бол маш олон зүйлийг бид нар хойшин тавьж болохоор байна. Энэ бүтэн байгууллагын тендерүүд одоо зарлагдсан байлгүй өдөр дүн мөн гүйцэтгэгч нэр нь тодорч байна одоо. За төрүүчээс тодорч байгаа та битрийн энэ үзэж байгаа слайд нь татвар бол тэр хөрөнгө оруулалтын үрд дүн бас харагдаж байгаа. За манай үзэгчдэд харагдахгүй яаж мадгүй жижигээр байна. Ер нь эхний өдрлийн байдлаар бол нэг нийт тендерүүдийн 49 орчим хувь нь зарлагдаад санхүүжигдээд эхэлж байгаа юм билээ. Аа за. Тэр цаад компаниудын нэрийг жишээлбэл танаа дэд хороо мэдэх боломжтой юу? Аа за тэр их бол яг дэд хороо яг шууд тутгаараа өдр болгон бол тайлагнагдахгүй тий. Энийг бол нэг тендер шалгаруулж зарладаг эрх хүмүүс хүмүүс нь тендер хаа үйлийн дагуу зарлаад зарим нь орон нутгад зарим нь тодтой авах газар дээр ингээд зарлагдчих гэж учраас а зөвөр мэдээг үйл бид нар бас мэдээлэл хүсэж авчиж болно л да. Шилүүл энэ компаниудын нэрч одоо хэл байдаг юм уу энэ одоо сангийн ам амны шилүүл вебсайтаар орхоод бид нар мэдгэжих үү? Тодтой авах газрын вебсайтын дээр бол байж байгаа. Байх хэвээр юу те. Аа за. Орон нутгийн хэрвээ аймгууд дээр зарлагдчих байгаа тендерүүдийн мэдээлэл бас аймаг аймгийнхаа тодтой авах ажиллагааны тэр холбоотох юм дээр сайтын дээр бол байж байгаа. За эхний үйлдэлд одоо төсвөөс 
анхаах эрүүл мэндэд одоо төчрийн төгрөг зарлагдсан байна. За энэ жил эрүүл мэндийн сайдын багцыг энэ дээрээс нэр харчиж болно. Энэ жил эрүүл мэндийн салбарт бол 270 орчим төрөнд хүргэн хөрөнгө оруулалт батлагдсан байгаа. Төрөнд та санаж байгаа бол ерөнхий сайд энэ хямралаас эдийн засгаа аварч хямралаас сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд 5.1 ихний төгрөгийн үн өртөг бүхий санхүүжлэлтийн эдийн засгийн рүү хийнэ гэж ирсэн шүү дээ. Тэр нь дотор бол сангийн сайд тодтгож тайлбарлахдаа эрүүл мэндийн салбарт бид нар 270 орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэж ирсэн санхүүжлэл. За энэ бол угаасаа энэ хуйланд хуйланд дагуу төсвийн хүрээнд батлагдсан. Тэр жилийн дурш шүү дээ тийм. Жилийн дурш. Аа. За сүүлийн үед яг уу мэдээж манай эрүүл мэндийн салбар дээр шин тоног төрөмжүүд хэрэгтэй байна. Энд ажиллаж байгаа энэ олон одоо ажилчдын бас цалин нэмэгдэл ажлын ажлын цагаар дурцсан хэлүүлж байгаа тийм тийм энэ олон хүмүүсийн зардал тэгээд сэргийлэх одоо хэрэгслүүд хурцлаж байгаа хэрэг тийм улсын сэргийлэх хурц сэргийлүүдгээр маш их зүйлүүд байгаа тийм улсын төсөөс бол засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс 17 тэрбум төгрөгийг гаргаж санхүүжүүлээ гэдэг мэдээллийг улсын сайд хийсэн за энэ бол үнэхээр баг мөнгө ягаад гэвэл одоо ингээд маш олон хүмүүсийн гаднаас авчирч гин вирус халдвар эд оргилж байгаа энэ усуудаас бид нар хүмүүс авчирж гин штэ ард дэргэд мэдээж авчирна энэ олон хүмүүсийг ч авчираад тусгаарлах байранд тодорхой хугацаанд имжлэн ажиглана тэр энэний зардал бол миний тооцоолж байгаа орвол 17 тэрбум мэт бол үнэхээр одоо багтахгүй тэгэхээр энэ өөр сан өөр санхүүгийн их үсэр бүрдүүлж ийж энэ эрүүл мэндийн салбартаа шаардлагатай байгаа ядчил одоо амьсгалын аппаратууд бол маш олноороо байх хэвээр улсын хэмжээнд 400 гаруй л байна гэж шүү дээ. Нэг зэрэг зэрэг хүмүүс ингээ саяараа 800 гаруй ингээ өвдүүл явах уу тий. Тэгэхээр энийг өвдүүлэхийн тулд бол тэр засгийн газрын нөөц сангийн хөрөнгөөг нь нэмээр байна. Тэгэхээр засгийн газрын нөөц сангийн мөнгө үнэхээр бага байна. Тэгэхээр энэ дээр нэг төсөөс химсэн мөнгөнөөсөө тэр нөөц сангийн их үсүүрийг илүү нэмэгдүүлж санга хүрэлцэхүүс мэдээнд байлгах хэрэгтэй гэдэг шаардлага тавиад байгаа. Тэгэхээр яг ийм байдлаа төс төсөө зогсуул хийхээр яг яг харахгүй төсөн тодтгол хийх шаардлагатай болоод байгаа. Харамсалтай нь анга ухаанд бол тэр 270-аас ихний хуйлрэлд 17 гэж зарсах юм болж байна. Тэгээ яг усын нөөц засгийн газрын нөөц төсөөл тий 17. А төсөөс а төсөөс бол зараагүй. Сангийн сайдын хилж байгаагаар бол олон улсын байгууллагуудын тусламжаар бол бас нэлээ санхүүжил хийгдэж байна гэж ярьж байгаа. Тэр нь хэд байна. Та санаж байгаа бол 5.1 их найдчих чи яг хаан ханаас гаргах юм бэ гэдэг ярьсан шүү дээ. Тэгээд 700 орчмыг бол гадны байгууллагуудын зээл тусалцааны хүрээнд шийднэ гэж хэлсэн. Тэгээд сангийн сайд бас надаа энэ асуулга хариуд ирүүлсэн байлээ. 8 байгууллагаас нэг 415 орчим сая долларын санхүүжилтийн гэрээ хэлцээр бол одоо хилцэгдээд явж байгаа юм. Гадны байгууллагууд. Тэгээд гадны байгууллагууд жишээлх юм бол дэлхийн банкнаас нь 226.9 сая ам долларын яралтай тусламжийн зээл их үсвэр шийдвэрлүүлэх гэдэг ингээ явж байна. За олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилт төтбөр үрэнд Азийн хөгжлийн банкнаасны 60 сая долларын төсвийн дэмжлэгийг бас авах гэдэг ингээ яриад явж байна гэх мэт. Тэгэхээр би энд юу хэлэх гэсэн гэхээр энэ бол мэдээж олон улсын байгууллагуудтай энэ их санхүүжилт үеиг шийдлийн тулд тодорхой хилцээр процедур явна, цаг хугацаа явна. За авлаа гэхэд эргээд энэ бол улсын үр. Дахиад бид нарийн тавилах гадаад үрийн маань хэмжээл нэмэгдэж байгаа. Яг энэ төсөн гүйцэтгэлээр харахад гэсэн сэн газрын өрийн хэмжээ бол бас тодорхой хэмжээ нэмэгдсэн билээ. Тэгэхээр ингэж өрөө нэмэхгүйгээр төсөө тодтгоод хасаж танаж шинэж болох зардлуудаа хэмнээд тэгээ нөөс санга бүрдүүлж байгаад энэ эрүүл мэндийнхаа салбарт а эдийн засгийнхаа салбарт тэр хөнгөөсөө зарцуулахад яагаад болохгүй байгаа юм бэ гэж энэ дээр л бол шүүмжлэлтэй амтж байгаа. Тухайлах юм бол төрөн бас би чуулган дээр ийм санал гаргасан л да. Одоо ажлыг болж байгаа хүмүүстэй нийгмийн даатгалын сангаас нөгөө ажлуудлын даатгалын сангаас тэтгэмж олгодог штэ. А тэр даатгалын сангаас тэтгэмж авч байгаа хүмүүсийн тавар сая энэ нэгдүгээр үлдэрлийн байдлаар бол маш нэмэгдсэн байлээ. Нэг даатгалын сангийн зарлаг бол урд одоо 19 онтой харьцуулахад 41.8% хувиар хэлсэн байгаа хгүй. Тэгэхээр нөгөө тэтгэмж авч байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдээд ээ штэ. Энэ юу гэж харуулж байгаа нөгөө нөгөө ажлыг болж байгаа хүмүүс олон болоод байна л гэсэн үг. А тэгэхээр энэ ажлын байрыг ингээд цөөрөөд энэ сангаас тэтгэмж авч байгаа хүмүүсийн тоо өссөд байхад А бидний зөрүүлээд тэгвэл эмнээс урилсан сэргийлэх арга хэмжээ авч байгаа бодтой арга хэмжээ хагтахгүй байгаа хгүй юу. А 2020 оны төсөвдөр бол энэ ажлуудын даатгалын сангийн их үсрэг 50 орчим төрөгөнд төгрөгөөр л нэмж өгсөн. 
одоо энэ мөнгө дуусвал дараачийн ажилгүй болох хүмүүс хаанаас ямар их үсрээс ажлуудын тэтгэмж авах вэ? А нэмээд энэ ажлуудын тэтгэмж дээр нэмээд бусад улс орнууд ажилгүй болж байгаа хүмүүстэй мөнгө өгч нь штэ. А тэр мөнгө яг хаана яаж хийдэгдэж байгаа юм бэ гэхээр байхгүй. Маш их олон тогтоол хуйлууд их хурал дээр яриад байгаа боловч тодорхой нэг заалтуудын аваад үзэхлэр шууд одоо жишээлбэл та бид хоёрын цалин орлогыг яаж баталгаажуулах юм дахиад 3 сар хязгаарлалт хийхэд одоо төсвийн орлого ингээд тасалдахад төрийн байгууллагууд магадгүй цалингаа тавьж чадахаа байвал яах вэ гэдэг асуудал дээр бэлэн байх тийм хэмжээний нөөц төлөвлөгөөгөл засгийн газар танаар хийж тэрнээс үзсэн зэргээр дөрөвтэй яг шууд хүний амьдрал тусах ийм арга хэмжээг аваад чил гэдэг шаардлагыг тавьж байгаа. За энэ дараагийн нэг юм асуудал байгаа юм аа. За их хөрөл дээр одоо миний мэдж байгаагаас одоо энэ коронагийн үеийн эдийн засгийг одоо аварч гарах гэдэг юм уу та зарим ч одоо итгэвчүүлэх гэж чимжүүлэгч гэж нэрлээтэй нэг гурван хуулийн төсөл за ихнийх нь бол тэр дөрөв сарын 5-нд жуулган нэгүүт нэг эдгээ хоногийн дотор та бүхэн батлаад өгсөн баг тэр нэг 5.1 их найт төгрөгийн зардал гаргана гэд тэгээ байж тэр сая одоо энэ 23-ний өдөр гэж байна одоо тэр гишүүд та тэр дунд нь явам байлээ цар тахлын үед санхүү эдийн засгийг доктортой байдлыг хангах эрсдлээс урчсан сэргийлэх цахим шилжил тийх улсын хурлын тогтоолын төслийг өргөн барилаа гэж байна. За нэг юм юм. За төрүүний батлагцантай хоёр болчоод байна. За дахиад нэг энх хоёр нимбатар нарын өргөн барьсан хуулийн төсөл за энэ цаалхалт холбоотой төсөл юм шиг байгаа юм. Тэгээ энэ дотор бас л эдийн засгийн заалтууд яваа тийм. Тэгээд урд нь ингээ юм ин батлаад өгч эдийн засгийн батлаад өгчсөн байх дахиад яагаад ийм хоёр одоо нэг тогтоолын төсөл нэг хуулийн төсөл ороод ирвэ энэ одоо ямар учир байна аа за та бас их сайн нарийн ажилласан байна энэ гурван янзын юмны тухай яригдаж байгаа за төрөний та таны ярьдаг нөгөө баталцсан тогтоолын тухайд бол засгийн газрын одоо тогтоол гараад их хурлын а нэгэн олон арга хэмжээнүүд авсан штэ нөгөө аж ахуй нэгжүүдэд 200 мянган тийм ээ төгрөг олгон нийгмийн даатлал чөлөөлнө хүмүүсийн нол урыг 300 тэрбумаас аваад тэгээ хүн амын орлого албан татварын эргэлтийн орлогыг бол 6 сарын хугацаанд ингээд чөлөөлнө гэд тэгээ энэ бүхэн бол өөр хангалттай биш байсан учраас дахиж нэмж одоо Монгол өнгөтэй хамтарч банкны салбарт реформ хийх ийм одоо санаачлагыг зандан шитэр дараа гаргасан юм ба. Тэгээ одоо сүүлийн энэ өргөн барьсан энэ хуйлууд нөгөө зандан шитэрийн 10 арга хэмжээ засгийн газрын 7 арга хэмжээ гэдэг нэрлэгтэй одоо хоёр хуулийн тухай та ярьж байна л да. Тэгээ зандан шитэр дараагийн хэлж байгаа энэ санаа бол тэр төрүүчин шийд төрт орж чадаагүй. Гэхдээ банкны салбараар дамжуулан аж ахуй нэгжүүдээ иргэдээ бас эдийн хувьд дампууруулахгүй байхаа сэргийлсэн арга хэмжээг та нар аваач гэсэн ийм чөлөл байсан. Тэр бол их хурдын тогтоол маягаар гарах гэд явж ятал. Одоо коронавирус вирус халдварын цар тахлаас урьдчилсан сэргийлэх тэмцэх тухай хууль коронавирусын цар тахлын үед санхүү эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах эрсдлээс урьдчилсан сэргийлэх төрийн үйлчлэгэнд цахим шилжил хийх арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоол болоод хоёр янзаар салцсан явж байгаа. Тэгэхээр энэ улсын хурлын тогтоолд нь бол тэр одоо эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах энэ арга хэмжээнүү эрсдлээ сэргийлэх арга хэмжээнүүд тусгагдсан ийм тогтоол одоо яг эд яригдаж байна. Гэхдээ энэ тогтоолыг ингээд харах юм бол за яаж эдийн засгийг яг сэргийлэх гэж байгаа аж ахуй нэрлэгчийн үдэд бодтой ор хүмүүсийн орлогод юугаар нэмэр болох ийм тогтоолын төсөл бэ гэд ингээд харах юм бол маш их ерөнхи дахиад одоо бусад хууль тогтоомжин дээр бусад бодлого дээр байж байгаа энэ зүйлүүдээ ихэнхэд нь ингээд тавтаа тахардуулсан ийм зүйлүүд байгаа. Танд хэлээ банкны тогтолцоог хөгжүүлэх, банкны салбарыг шинжлэх хийх зээлийн хөг бууруулж хөнгөлөлт үзүүлэх, зээлийн их үсвэл энэ зардлыг бууруулах ийм арга хэмжээг судлаад оруулж ирээл гэдэг даалгаврыг л Монгол өнгөнд өгч байгаа. Энэ даалгавар бол угаасаа төрийн мөнгөний бодлого юм хүрээнд ч өмнө урд нь өгдсөн энэ байгууллага хийж явах хэрэгтэй ажиллахгүй юу? Тэгэхээр би энэ тогтоолын төслийг хараад яг өнөөдөр одоо бусад улсын 
төв банкуудаас засгийн газруудаас ачхан хийж өдрүүгээ дэмжлэг үзүүлсэн олон арга хэмжээний үдээс энэ ижил тийм ачаал бүгдлэхүүний арга хэмжээд энд харахгүй байна. Тэгэхээр энд бол одоо энэ ажлын хэсэгт нь засгийн газраас байгаа юм уу? Наад чин. Уг нь ажлын хэсэгт байгаад би ийм санал гаргасан юм. Жишээлхэн бол малчтыг орлогтой болго я малчтын хавар намар хоёр удаа орлого болдог. Тэгээд хаврынх нь орлого бол ноод урынх нь борлуулалт дээр байдаг. Тэр энэ ноод урын борлуулалт дээр нь зориулж төрөөс нь 300 тэрбум төгрөг их үүсвэрийг л ноод ур хөтлөж авах байгаа хүн хөвчөд долго гэдэг шийдвэр гаргалаа шүү дээ. Тэгэхээр манай улсын хэмжээнд бол нийтдээ малчд маань 10000 тон ноод ур ингээ бэлддэг. Тэгэхээр 300 тэрбум бол зөвхөн 3000 тон ноос ийг л ноод ур хөтлөж авах хөтлөж авах байгаа. Тэр үлдэж байгаа нь бол ингээ гадаад хөтлөн авч тнаар урдан авдаг байсан тэр хэмжээнд нь ингээ найдад орхино гэсэн утгатай үгийг бол улаан сайд хэлсэн шүү дээ. Энэ бол үнэхээр болчмгүй. Ягд гэвэл малчтыг 100 кг ноод урын авна гэдгийг хүлээлт үүсгэчээд тэгээд засгийн газар 300 тэрбум төгрөг гаргачаад бусдын нь бол тэгээд хятадуд ирээд авна гэж тэ гээд хилээ хаалцсан үү гэдэг ингээд сонсож болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг хийхэн тул түүл өөр арга зам байна. Ноод ур бол мэдээж манай бас стратеги гэж үзэж болохоор бүтээгт хүн энэ бүх ноод ура ажхан хүчүүдээрээ дамжуулаад аваад угаага санаад хадгалцсан байхад энэ бол эргээд эдийн засаг тодорхой хэмжээгээр сэргээд нодорн бүтээгт хүн нэг үйлдвэрлэлээс сэргээд бэлэн нийлүүлчих ийм стратегийн бүтээгт хүн учраас төв банкитайгаа хамтраад нодор гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлж чадчих юм. Гэтэл сандыг тавьсан харамсалтай олох маань энийг ангаацсан. Гэтэл яг ийм бодтойгоор ажхан нэгжүүд эргэд малчтын амьдралыг дээшлүүлэх энэ арга хэмжээг дэмжээгүй мөртлөө одоо жишээлхэн бол банкнаас бусад санхүүгийн салбарыг хөвгөлийн энэ гэсэн ийм заалтыг энэ хуулинд оруулж батлаад яах вэ? Тэгтээ дөрөв банкнаас бусад санхүүгийн салбарыг хөжүүлэх эрхтэй бөгөөд үүрэгтэй байгуулгууд нь өөрийнхөө хуулиар тэнд ажлаа хийгээл явж байгаа шүү дээ. энэ би юу шүмжлэх гэж нэхэр ягаад ийм оновчтой биш заалттай тогтоолууд их хилцэж цагаа бараад байгаа юм бэ? Цаг минутаар эдийн засгийн чинь дордоод цаг минутаар хүмүүсийн эрүүл мэнд аюул төчих гээд ах чинь онсон онсон арга хэмжээг шуурхай шуурхай авахгүй ингээд ийм урд өмнө нь батлагдсан урд өмнө нь хийх ёстой ажил нь ойлгомжтой байгуулгууд хийг ажлаа хийхгүй байгаагийнх нь төлөө дахиж нэмж ингээд давхарцсан олон ойлгомж үүсгэх зүйлд байдаг би болгох ямар ч шаардлага байхгүй байна л гэж бас хуучны хувьд ч гэсэн хараад байгаа. Аа. Та тэр үнэ тогтоолын төсөлт бол нөгөө нэг банкны реформын тухай заалт орсон гэж юм. Тэн дээр нөгөө нэг гадны банк өнтөр оруулж ирэх юм байгаа юу? За энд маш том бүр олон арга хэмжээ болцсон л да одоо нөгөө 10 зандж татрагийн гаргасан 10 санал байна одоо хуваагдаж чаашаага явсаар байгаа. За та сонссон бол өчигдөр одоо гаргасан хуулийнхаа дүр төрхийн би танихаа байцлаагаа энэ хоёр гэш юм бас тэнд хүмүүс дээр татчих авахаас ч илүү тий. Татчих авахаас гэж яриад тийгсэн тий. Тэр шиг маш олон арга хэмжээ болчихсон. Тэгэд энэ их олон арга хэмжээ яг коронавирусын энэ богн хугацаанд хизээ яаж хийх гэж байгаа гэдэг нь ойлгомжгүй олон заалт. Одоо би танд ингээ харуулаад ингээ тодруулцсан байна л да. Та өдрийн цаг баг байгаа учраас ингээ бүгдийг нь ярах бас. Тэгэхээр тэр банкны нөгөө гадны банк оруулж ирэх юм байна уу надад дотор чи? Цахим банкыг дэмжнэ гэсэн зүйл байлээ. Тэгээ банкууд бол угаасаа үйл ажиллагаа нь бол их цахимжиж байгаа шүү дээ. Манайд хамгийн их цахим шилжилтэнд шилжиж байгаа салбар бол банк санхүүгийн салбар байгаа. Тэгээд тийм заалт бол байгаа. А гадны банкны салбарын энэ хувь нийлүүлэгчдийн төвлөрлийг ер нь задлаа. Банкуудыг хувьчлан хөрөнгөн бэлтгэж гаргасан зүйл байна. Хувьцаа эзэмшиж 20 хувьс илүү байхгүй чи. Тэгээ энэ бол ерөнхийдөө одоо банк санхүүгийн салбарт хийх ёстой шинжлэлийн нэг хэсэг мөнөөгүүлийн мөн. Гэтэ яг энэ богн хугацаанд одоо 5 сар 4 сар 5 сар дотор яаран сандран банк банк санхүүгийн салбарыг одоо бичгнүүлэл бүтэнгийн хөрөнгөн бэлтгэж дээр гаргаад ингээ нэг үед угаасаа энэ бүтэхгүй яг тэгвэл банкны салбарт 10 хувь нь л нийт эргэлдэж байгаа мөнгөний 10 хувь л тэр хувь одоо эзэмшиж байгаа хүмүүс юм мөнгө. 90 хувь бол одоо ард дээргээд ачхан нэж бид нарийн одоо банкны татгаруулсан байгаа мөнгө штэ. Тэгэхээр энэ бол одоо коронавирус гэдэг нэрийн дор шууд нэг сарын дотор бүх банкаха эзтэйг одоо хүчээр та бүхэн хөрөнгөн бэрж дээр хувьцаагаа гаргаад зараал гэж хахчих хатаа адил сонсогдож байгаа юм. Тэгээ энэ ямар тооцоо судалгааны хүрээнд 
ямар бэлтгэл ажил нь хангагдсан болоод ийм зэрэгтэйг энэ хойд өгөөд тавьчих гэж байгаа юм. Тэгээд тэгээд ч одоо ийм цар захлын үед чинь хүн одоо энэ нэмж хувьцаа мовьцаа авах уу гоё юм чинь бас асуудалтай шүү дээ. Тийм биз дээ энэ чинь. Энгийн тайван цагт бол одоо хүн мөнгө хайшаа их үү гэх юм. Орлого хомсдож байгаа үед хүмүүсийн хадгаламж багснуул гэхээс тэр бол нэмэгдэх тухай асуудал бол яг энэ цаг үед бол багхгүй аа. Юм аа одоо юу ч болоо үлээгэл хадгалахаар бодохоос нэмж одоо хувьцаа мовьцаа авах уу юу л бол тийм ээ. Тэгээ. Аа тэгэд нөгөө наад хууль дотор чи яваа. Нөгөө нэг одоо ёстой нөгөө засгийн газарт нөгөө төсвийн хооронд нь шилжүүлж болдог тэр заалтыг оруулцсан явж байгаа тийм ээ. Засгийн газар нийтэж. За энэ ингээ батлагдлаа гэхэд чи өнцөө хөл чинь зөрчихдөг гэдэг юм биш. Тэгээ яг үе энд бол нэг юм сонь зүйл ба сайхан өнцөө хөл батлаад өнцөө хөлөөхөө 25 дугаар зүйлийн нэг дээр бид нар маш тотор ингэж хэлж өгсөн л тоо би танд бүр уншаад зүгээр гэж бодож байна. Улсын хурлын онцгой бүрэн эрхийг зааж өгөхтө 25-ын 1-нд болоод төрийн санх уу зээл албан татвар мөнгөний бодлого улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэлийг тодорхойлж засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр мөрийн хөтөлбөр улсын төсөв түүнийг үүсгэлэн тайлан батлах онцгой эрх бол зөвхөн улсын хурлын татвартайна гэдэг үндсэн үйлэндээ зацсан. А тэгснэ одоо энэ хуулийн дээр энэ коронавирус халдварын цар тахлаас өрсөлсөн сэргийлэхтэй сэргийлэх тэмцэг тухай хууль гэдэг энэ хоёр гэсэн ням батар гэсэн хоёр ингийн өргөн барьсан хуулийн төслийн 7 дээр нь болохоор батлагдсан зардлын хүрээнд хэмжээнд төсөв хооронд зохицуулалт хийх ихийг нь бол онцгой ихээ ингээд засгийн газар руу шилжүүлье гэдэг зарчиж байгаа. Тэр энэ бол үнэхээр одоо улсын хурлын ихэд бол халдж байгаа. Засгийн газар төрөний ярьсан санхүүж хэрэгтэй гээд санхүүжид чадахгүй хөрөнгөлөгдсөн байгаа нэг их нэг дээр улсын хурлын дотор орж ирэхгүй. Ард түмний төлөөлөл болсон гүшүүдэр шүүж хилцүүлэхгүй. Засгийн газрын сайд нар одоо хөшгний цана за манад байгаа энэ хилүүд нөөцийг танаад байгаа тэр юм руу зар их юм уу. Тэгээ ийм төсөв хоорондын зүйл ингээд зохицуулах энэ ихийг авах гээд байгаа нь бол надад үнэхээр хууль бус санагдаж байгаа. Энэ бол аливаа хууль үндсэн хуулиндаа нийцэж гарах хэрэгтэй. А бүх хуульд цаасан их хэмжээг зүгээр бас нэг ийм органик хуулиар бүгдийг хязгаарлж болдгоо. Яагаад бол а хуулийн оо хүчин хүч чадал гэдэг юм уу? А сүулд гарсан хууль нь урд гарсан хуулийнхаа заалтыг илүү хөнгөвчлэн илүү таатай нөхцөл оо бий болгож байгаа тохиолдолд хууль эргэж үйлчлэх тухай яхаас биш нэг хууль гарган гутаа бусад хуулийнхаа бүх заалтыг үүсгэжтэй юм гэж бол байхгүй. Тэгэл энэ тэгэнд аваад ч гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол хууль зүйн яам бол нэлээ хариуцлагатай гарус дүүнэлт гаргаж өгөх байхаа гэж найдаж байгаа. Аа. Тэгээд тэгэхгүй бол наач одоо өөрсдөө та бүхэн чинь өнцөө хуулиа зөрчсөн юм руу их хурлч орох гэдэг шүү дээ. Тэгээд энэ хуулийн маш олон заалтууд бол одоо байж байгаа гамшигаас сэргийлэх хуулийн заалтуудтай бас тавхардж байгаа. А коронавирус бол нэг хэлбэрийн гамшигийн гамшиг тийм ээ гамшиг. А тэгтэл тэн дотор байгаа маш олон гамшигийн төрлүүдээс зөвхөн нэг төрлийг нь тусгайлж аваад дахиад ингээд хууль гарах хууль гарах нэрийн дор бусад зөвсөлтүүдийн хооронд нь ойлгомжгүй болох үндсэн одоо их хурл засгийн газар үндсний аюулгүй байдал гэдэг юм уу те энэ асуудлууд нь ингэж байр байрндаа байж байгаа хэмээг нь холж хооронд нь ингээ бүжгнүүлчихгаар эргээд засгад болно шүү дээ байдал төр Тэг тэгээ наа төвлд дотор ч одоо бас нөө энэ цар тахлаар тайлбарлаад энэ нөгөө сошиал мошиолыг хаах хоёрх ч гэдэг юм уу одоо шахсаал цоглон за зашгал загшаал цоглон ч дүүрч тэгэл одоо энэ нөгөө хүний эрхийг баамлсан янз бүрийн залтууд явж байгаа юм байна шүү дээ те байгаа эрүүгийн хууль төрчлийн хууль гэдэг олон хуулиудыг бас энэ хуультай дагуулж өөрчлөлтөөр бас төсөөд орж ирсэн байгаа энэ бүгдийг нь маш сайн одоо анхаарч судалж үзэхгүй бол мэрэгжлийн байнгын хорондууд хамгийн гол нь хилцэхгүй байгаа асуудал байгаа. Мэрэгжлийн байнгын хорондууд энэ хуулийн төслийг хилцэх юм бол өөр өөрийнхөө өнцгөөс ямар үрд дагуур үүсгэж болох вэ гэдэгт бас дүүнэлт гаргамаа байгаа. Тэгэхээр харамсалтай нь одоо их хурал дээр бол энэ хуулийн шууд нэг аюулгүй байдлын байнгын хорон дээр бүх сандуудыг төвлөрүүлээд тэгээд өнөөдөр яг одоо чуулаа эхлээд энэ хуулиуд гатлах гэж байна л да. Нөгөө бус байнгын хорогоор оруулахгүй явуулах гэдэг юм те. Тэгээд жишээлбэл юм бол энэ цар тахлын саяны миний хэлдэг энэ хоёр гүшүүний өргөн барьсан хуулиуд төсвийн байнгын хорогоор хилцэгдээгүй. Танаа өдөр төрөөч төсвийн байнгын хорондоо хариулагддаг үү те. 
Дэд хорооны үед бол яг ийм төсвийн зөвцөлтийг ерөнхийд нь хүндсэн улсын хурлын эрх мэдлэгтэй холбоотой ийм заалтуудыг одоо засгийн газар шилжүүлэх гэж байгаа нь асуудал яригдчихсан гэж байгаа учраас төсвийн мянган хороо энэ одоо хуулийн төсөв зайшгүй авч үзэх ёстой. Гишүүд энэ дээр байр суурай илэрхийл төсвийн хоёр тогтоомжд нийцүүлэх бас дарах хэмжээг авах хэрэгтэй гэдэг ийм санал шаардлагаар би төсвийн мянган хороны дарга чаж зөвхөн төчтөр мянган хороны дээр хэлсэн. За харамсалтай мань хүн одоо тайлбарлахдаа энэ бол даргын зөвлөлд дээр яригдаад мэрэгчлийн мянган хороодуудаар хилцэгдэхгүйгээр нэг мянган хороод дээр яригдаад шууд ухрахсан гэж ярьж байгаа. За өнөөдөр яг цар тахлын нөхцөл байдалтай ямар байгаа вэ гэдэг үнэхээр тархаад хүн амын дунд тийм ээ өвчлөл нэгсээд гарцаагүй юм онцгой нөхцөл байдал энэ хэмжээнд бид нэр ажиллах шаардлагатай болоод ирлээгүй бас хууль тогтоомж байгаа онц байдлын хууль гэж байна тийм ээ а гамшгийн хуулийн дагуу энэ онцгой нөхцөл байдалд төрийн удирдлагыг нэгтгэе хийгээд явж байгаа зөвцөлтүүд байж шээ тийм ээ ягаад энэ бүх зөвцөлтийнхаа одоо байж байгаа зүйлийнхаа хин хэмжээнд юм хийж болохгүй заавал энэний нэрийн дор ингэж хүмүүсээ тийм ээ мэдээллэх мэдээл авах хэрэг а тэгээд энэ төсвийн одоо тодтолыг хийх улсын хурлын эрх энтерлүү энэ хуулиар ингэж а дамжуулж халдаад байгаа юм бэ гэдэг бол эргээл нөгөө сонголт олбогдож харлах төрүүлж байгаа. Тэгээ сонголтгээ би яг асуух гэж хэлээ. Одоо тэгээд энэ хуулийн үйлчлэлээр бол чин а одоо сонгол ойрчихдаг нөгөө зар сурцчлагаа яах вэ? Ул зултууд яах вэ? Нөгөө юу нэм нэр дэвшигчд юм байна тийм ээ. Энэ талаар ярьж байгаа юм байна энэ хуулийн дагуу. За энэ Одоо бол 5 сарын 30 хүртэл хил хороо хязгаартай бол сонгочлоо. Тэгээ сонгочоо явж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр шударга сонгол явлаад дараагийн одоо засгийн газрын эрх барих энэ төрийн эрх барих төлөөлөлтөө сонгох гээд ард иргэдийн оролцоог тэгш хангах нэр төвшөх хүмүүсийн ялангуяа жижиг намуудын төлөөлөл бий даж байгаа нийгмийн бусад та төлөөлүүдийг тэнцвэртэй оруул яг гэвэл энэ удаагийн сонголтыг бол ер нь хойшлуулахад ер нь буруутах юмгүй байгаа. Тэгэхээр одоо бол айгүй тэнцвэргүү гараанаас энэ сонголт өрсөлдөх гэж штэ. Ялангуяа шинээр одоо нэр төвшиг гэж байгаа хүмүүст бол өөрийгөө танилцуулах ямар ч боломж байхгүй. Шууд л одоо 6 сарын 32-наас ингээл өөрийгөө 21 хоногийн дотор Монгол улсын бүх газар нутгуудыгөр ядхтай одоо томсгсан тогтолцооны үед бол нэг аймаг дээр бол бүтэн аймгийн 24 сумыг 21 хоног тойрч тэр хүн өөрөө танилцуулж чадахгүй штэ. Тэгэхээр ийм тэнцвэргүй нэгдүгээр гараанаас хоёрдугаар дээр сайны таны хилдэг дээр мэдээлэл авах олон хүн цуглуулж өөрийгөө таниулах боломжгүй ийм нөхцөл тэгээ сошиалаар л энэ сонголт явах болж байгаа байхгүй юу. Гэтэл өдөө орон нутгийн ихэнх гэрэгд маань тэр сошиалдч ихтэй биш энэ мэдээлүүдийг үнэн зүй авч чадахгүй. Дээр нь мэдээллийн үнэн зүй их юм батлах уу? Одоо бол сошиалаар нэг нэгээ гүтгэх тийм ээ зур янз бүрийн зүйл өвлүүлж тарах энэ асуудлууд маш их байгаа үед энийгээ хааж тогтоож чадах хэрэгцүү тогтолцоо одоо механизм нь бий болоогүй байхад энэ сонгуулийг явж байгаа нь бол үнэхээр шударга одоо сонгуул явна гэхэд эргэлзээ төрүүлж байгаа. Тэр тусма та бүтрийн сайны ярддаг энэ төсөх хөрөнгийн давамгай байдал маш их лад. Тэгээ маш их нөлөөлнө. Энэ бол үнэхээр тэнцвэргүй сонгуул болно гэж харагдсан. Аа. Тэгээд энэ хуулийн дотор нэг ийм үг үсэг явна байлээ төрөгдүүлсэн мэдээлэл цацсан вебсайт одоо энэ сошиал мошилыг бүгдийг нь хаана гэж төрөгдүүлсэн мэдээлэл гэдэг маань одоо маш тийм бүрхэг юм байна шүү дээ одоо төрөгдүүлсэн мэдээлэл гэдгийг хин тогтоох вэ яаж тогтоох вэ ямар хугацаанд тогтоох вэ гэдэг асуудал тэгээ сонгуул угаа ер нь 21 хоногийн дотор бол энэ төрөгдүүлсэн мэдээлэлийг тогтоох гэж тогтоох хэвээр байгуулга ажилласаар байтал тэр бол аль хэцээ дуусаад а тэр төрөгдсөн мэдээнийхаа үр дүнгээр л сонгогчд нөгөө хүнээ сонгогч юм. Аа. Гэсэн ийм л нөхцөл харагдах. За тэгэд энэ за тааж тэр дунд нь явсан бах нэг гишүүднийг нөөтийн татварыг бууруулъя гээд нэг хоёр талаасаа нэг хоёр хуулийн төсөл барьсаа. Нэг нь нэг нөөтийг 5 хоёр бууруулъя нөгөөх нь болохоор буцаа олголтыг нэмэгдүүлж хийсэн. Тэгээ хоёулаа элцэгж яваад тэгээд их хурал дээр унчих шиг болсон тийм ээ. Энэ юунаас болсон бай? За а ер нь бол нэмэгдсэн хүртгэл албан татварын тухай бол нэлээх яригдсан. А хүмүүсийн тавьдаг гол оо санал юу вэ гэхээр нөөтийн татварын хувь хэмжээ бол 10% байгаа. Тэгээд буцааж авч байгаа нь бол 
Bagua na tsa 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 Ara kuchat koyo gan na tatori artan kuchat koyo gan na uti artan tatori ara purtuji shi tahoi ra runi ta parak ta lars chun tur gan ihni tur gan na uti artan tatori ara purtuji ta pir kin tinga akhtsum ihni koyo borot karol tusui nugo artak tusui artan purtuji ara kuchat tatori hal te wui tur pas ni te shakus ka kuchiras wui shi ta tari akhun ben na da putsan shi artak <hesitation> mungi na tur ta ta hul pas koyak si in san tika rasi. Za purut tur chik shum tukar yurus sa nuk tukha kim chik a harap pish tau kul pat kya te tau kwa yare tlap tuk pat kya kisim a tus tur mir sin te harun sa tanin hoi ruk hoi tla a ta tim chik tsung wat sa sing wat sun tsung wat sun yak unu tur mbaik te tus yuk wut tul cha kwa tar tuk wat nuk tin tuk tur chiras te ini wat a ta tim chik pat tum chuk sin tim baik sun wat sun te yak cha a yun cha sta wat din wat mana tus wing a ta arta yun wut tul tuk тэр хэлбэрүүд дээр сангийн амих ажилмаар харагддаг. Өнөөдөр бид нар нэг төсвийнх аа ер орчим хувийн татвари орлогоор бүрдүүлж байна. Татвари орлого дотроо 30 гаруй хувийн би сайн хэллээ. Өнөөдрийн нэмсүүрт галдан татвар би ажгүй нэг чи орлого галдан төрөлд үлж байна. За бусад орны төсвийн орлого бүрдүүлж байгаа бүтцийг нэгэд харах юм бол зөвхөн татварын бус орлогын маш их олон боломжоор төсвийнхаа орлогыг бүрдүүлдэг. Манай төрлийн бус олох юу ортой? За одоо одоо манайд бол гурван төрлийн орлогыг л алаад байгаа юм. Навигацийн орлого гэж одоо манай дээгүүр нисэж байгаа онгоцууд юм. За төрийн өмчийг хөвчлөл хөвчлөлийн орлого гэж ярьж байгаа. Дээр нь төрийн өмчийн ачхуу нэгжүүдийн одоо ашгийн ногт ашгийн орлого гэж нэг хэдхэн юм тооцоод байгаа. Тэгтэл яг татвар тайлагдаггүй нууц орлогууд маш их байгаа. Тэгээд тэр нууц олон орлогуудыг Nadok tatori mbos or tak katsari ntul pur <hesitation> tsen tsen ntul pur gati sai pas ni hik kajar tsen <hesitation> tirin shik ata atun tur tin tatur koram jar tur tin was <hesitation> sot tsi hil tsu tsi shar tur tsa. <hesitation> in <hesitation> nugo ihur tsi nuk tak tur tsi wish tsa kwa tur na bino yut tun tawun tsi kwan 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 tsi ингээд компани байгуулаад олон улсын бирж дээр гаргаад IPO хийгээд мөнгө усгаад бүтэн байгуулалт хийх гэсэн тогтоол гаргаж өгсөн. Засгийн газар тэр дагуу одоо бас тогтоол гаргаад тэр компани байгуулаад явж ийтэр сая энэ мэн болчих шиг болдгийг энэ одоо яг юу болсон юм бэ? За эднэс 5 7 гэдэг компанитай холбоотой асуудлыг бол нэлээд улс суурьтай авч үз хэрэгтэй байгаа. Яг бол энэ бол Монголын эдийн засгийг чашин давчих маш том төсөл өдгөр Хоёрдугаар та бүх Монголын иргэд хувьцаагийн 102 одоо хувьцаагийн нийцмэлтэй ганц компани байхгүй. Тэгэхээр энэ эрдэнэс 5 7 компани бол өөрөө төрийн нийтийн өмчийн зөвлөлтэй компани. Тэр нь юу гэж нэг үхээр газрын доорх байгаа баялагыг одоо нийтээрээ бид захирын зарцуулж ашиглаж явах хэвээр өмч баялаг. Тэгээ харамсалтай нь манайд төрийн нийтийн зөвлөлтэй өмч захирын зарцуулахта одоо ажгүй нэг болоод энэ компани батансих норчин хийх хэрэгтэй зүйлийг нь бол хийхээр бид нараас ажилласан. Үнэлгээнүүд одоо орд газрынхан үнэлгээг хийх ажлын хэсэг байгуулаад ажилласан. А энэ бүх хувьцааг иргэдээ хувьцааг төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв дээр бүртгэлжүүлэх хүн болго одоо хувьцаа эзэмшиж байгаа гэдэг нь хуулийн дагуу баталгаажих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энийг хийлгсэн. А маш олон ажхуу нэгжүүдийг энэ компани хувьцааг эзэмшээгээд Зарим нь мөнгөний наваад 500 дахь хүн нэгч үүдээ. Тэгээд хувьцааг нь зөвшөөрсөн байх хүн мөнгөж буцааж өгөөгөө төлбөр тооцоор ингээд замбаргүй төлхийн зүйлийг гэсэн тэр болгоныг хийж өгсөн. Тэгээд олон одоо бэлтгэл үйл шатны ажлууд нь хийгдсэн л дээ. Тэгээд яг одоо саяны тухайд бол аа төр нэгдүгээрт бодлого тогтох хэрэгтэй байгаа. Газрын доорх энэ бүх баялгууда төр бусад улсын одоо Сингапур шиг ч гэдэг юм Норвег шиг ч гэдэг юм ингээд өөрөө мэдэж <hesitation> Management in Hine Gewil <hesitation> Tirinde Nitsung in Buka, Strategia Achol Put Buki Ortotiha, Management in Hirhin Yach Hihi, Aligin Turin <hesitation> Tabatlatara, Hurungin Sakter, Ragaj Hurung Pasachi, Aligin Hurin Sikter, Hilkin Gitka, Master Tatrhoit, Hirtara, 
бид нар өмнө нь тийм тогтоол хийсэн хүмүүс гарч 16 ордыг бол стратеги ачаалт үйлчлэлтэй ард гэж авч ирсэн тэр ордуудаа ха хөрөнгөний менежмент нь хийх гэж эднэс Монгол гэдэг компани байгуулж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр харамсалтай нь өнөөдөр эднэс Монгол гэдэг компани нь өөрөөч байхгүй болоод та нэг санаж байгаа бол би их хурал дээр хэлж ирсэн. Эднэс Монгол гэдэг компани эднэс 5 тоо гэдэг таны сайны хэлсэн их хурлын тогтоол гаргах та ерөөсөө тэр компаниг баг байхгүй болгоцсон шүү дээ. Тэгэхээр та нар хүзүү дагуулж гоё ангид тавиа тууччих юм шүү гэж хэлж ирсэн. Тэр одоо тэр яг энд гарч ирж ирсэн эднэс 5 тоо гэдэг тойроод маш олон жижиг компаниуд охин компаниуд гарч ирээд охин компани дээр нөгөө үндсэн 1072 хүзээ эзэмшиж та бид нэрээ эзэмших хөстө тэр үрд дүнгийн хүртэж явах хөстө ордны лиценз бүх зөөл нөгөө охин компани руу гарч шилжиж байгаа. Тийм процесс сая бол болсон. Тэгээд амжилтгүй боллоо. Уг нь бол компани бэлдэж байгаад өнөхөр IPO гаргаж энэ компаниг томруулж олон улсын зах зээл дээр үн хөргөх бол Монгол улсын бодлого байх хөстө гэдэг тэр зарчим дээр бол би дэмжиж явдаг. Тэгвэл одоо энэ дотоодтой хийх энэ нөгөө одоо ямар ч юусэн тэр тайлан тооцоо нийхэ юмыг нийцүүлэх хэрэг тийм дотоодынхаа ажлыг бид нэр зөвхөлгүйгээр авиачаад олон улс гарах гал зүтгэцэн улс шүү дээ тэгвэл тийм үү Ер нь бол баг тэгж ирж болно нэг компаниха бие бэлдэх хэрэгтэй нэтворк биеийн сайн хангалттай бэлдэх хэрэгтэйгүй байгаа хоёр дугаарт гадаад нөхцөл байдлаа хэм манай энэ компаний хувьцааг авах вэ өнөөдөр тэр хувьцаа борлогдох яг цаг үе мөнө гэдэг юм дээр бол бас анализ хийхтэй мэдээж цаг нь болохоор гаргана гэж бэлтгэл ажилла бол хийж явах нь зөв гэхдээ улсын хурлын энэ тогтоолоо нөгөө бусад тогтоолуудтай уйлдуулах хэрэгтэй тэр миний мэдж байгаа тэр анхны тогтоолын болохоор чинь танай их хурлч дөнгөж байгуулах дөнгөөта 16 онд лүү 17 онд гаргаж өгсөн шүү дээ тийм үү тэг энэ хооронд энэ 19 хүртэл тэр одоо дотоод ядаж ажилла хийгээгүй л яваад байсан юм болж байна уу Яг уу үйл шатдагаар тэр компани оо баланс санхүүгийн оо нээлттэй ил тод тайлагддаг болгох ажил бол бас хийгдэг үйл бас хийгдэж явсан хувьцааны бүртгэл бол хийгдэж явсан а яг одоо гадны зах зээл дээр IPO хийнэ гэдэг чинь жишээлбэл юм Хонконг дээр гэвэл Хонконгийн хөрөнгийн биерж дээр бүртгэдэг а хөрөнгийн биерж дээр бүртгэхийн тулд тэдний тавьдаг шалгуурыг хангасан ийм компани болох хэвээр шүү дээ засгал бол менежментийн хувьд тэр талаас нь бид талаас нь аа за за за. Аа тэгээд тэр их хурлын тогтоол гарцсан байсан. Тэгсэн чинь энэ засгийн газар чинь энэ эрдэнэт тал эрдэнэс 5 асуудлыг чинь их хурлд нь буцааж оруулалгүйгээр үндснээ хийлгүй байдлын зөвлөлд оруулсан уу юу? Тэгээд тэндээс зөвлөмж гаргуулангуудаа энэ өөрийнхөө тэр 296 дугаар тогтоолч хөлөө тэрийг өчнгө болгоч юу? Би тэгж л ойлгосон та. А үгүй сая л компани хөрсөх сайд яг засгийн газар энэ тогтоолоо хүчингүй болгоцсон нэг бол сай ойлгоогүй яг л их хурл дээр ярьдаг учраас тэр тэл нарийн мэдээлэл надаа бол байхгүй зүгээр компани ажилчд бол хувьцлахын хэн эсрэг нэлээн бас нөгөө жагсаж бэрэд асуудал гаргах шиг болсон гэхдээ яг компани өдөрлөг бол ингээд 100 хувьцлахын газрын харианд байгаад одоо тэр менежментийн хэн ажилд ингээд засгийн газар эзэнний хувьд өдөр тутмын үйл ажиллагааг нэг оролцоод байж байгаа энэ засгийн хэлбэр бол өөрөө олон улсын зах зээл дээр бол тийм шаардлага хангахгүй найдвартай итгэлтэй гэж өндөгдөхгүй учраас ийм засгийн газрын илүү их оролцоотой юм руу хувийн одоо хөрөнгө оруулагчнаар хизээч хөрөнгө оруулдгөө тэр утгаараа би хэлж байгаа. Аа за ойлголоо. За одоо та хэвчээр нэг 78 минут байна. Энд дээр би нэг танаа намын мөри хөтөлбөрөөс нэг асуулт асуу гэж бодсон юм. Өрхийг дэмжсэн өсөлтийн бодлог нэртэй гэж байгаа тийм ээ. Тэгээ тэр өрх баян болвол улс баян гэсэн тийм өрөөтэй юм шиг байна. Тэгээ би тэгж ойлгосон. Долон нэт арай ил болоог байх шиг байна. Тэгээ тэгээд зөв би тэр их гайхсан баггүй. Урд нь бид нар чинь иргэн баян бол улс баян гэдэг байсан. Тэгэхээр одоо та хөхөн өрх баян бол улс баян гэдэг хэлж байгаа. Тэгээ энэ хоёрын хоорондын ялгаа нэг хэвүү байгаа бол Яг уу өмнө нь бол арчлан намын өмнөх сонгуулиудад орж ирсэн мөрөн хөтөлбөрийн гол өрөө нь бол хүн төвтэй одоо Монгол хүн 2020 тэ Монгол хүн гэдэг утгаараа Монгол хүнийг хөгжүүлэх Монгол хүний сайн сайхан амьдруулах тал руу ингэж бодлогынхаа зорилтыг чиглүүлж явж ирсэн. За тэгэхээр одоо ягаад ингэ өрхрүү шилжсэн гэхээр ер нь Монгол хүн бол өөрөө өрх гэр дотроод төлөвшөж хүмүүжиж өрх гэр дотроо 
аццралтай амьдэрдэг тийм ээ 20 ямар ч юм тэгэхээр сүүлийн үед нь үрх гэр бүлийн амьдралын чанар тэнд байгаа одоо орлогын байдал хүмүүсийн хөгжлийн ялгааг ингээ хөдөө хоттох үрх гэр бүлтэр ингээ харьцуулахаар яг үрх гэр гэдэг утгаар нь айл үрх өрөөгөө одоо нийгмийн анхан шатны том нэгжинх нь хүрээнд анхаар ч хэрэгжүүлж байгаа арх хэмжээ айгүй баг байдаг юм байна. Тийм учраас ингээ үрхийн судалгаануудыг сая үндэсний статистикийн газар олонсын байгууллагатай хамтраад ингээ хийсэн ч байна. Бас хөндлөнгийн байгууллагууд ч гэсэн ингээ хийж байна. Тэгэхээр үрх өөрийн бүх асуудал бол хүний асуудал бол үрх гэр дотроосоо үсэд бий болоод байгаа юм байна. Ядуурал тийм маш их байна. Ажилгүйдэл их байна. Үрхийн одоо бүх орлогыг ингээ аваад үзэхээр ер нь баг 80% нь халамжийн орлогоор энэ үрх гэр амьдрал байна. Тэгэхээр үрхийн бүтээмж үрх гэрийн одоо амьдралын чанар гэдэг асуудлыг бол төр нэлээ хойно орхицсон учраас тэр халамж нийгмийн даатгалын бодлого тийм ээ хүний хөгжүүлэх бодлого бол нөгөө Монгол улам жилд үрх гэр дотроо биш хойв хүн болгоно тэр одоо цэцэрлэг яашил дотор үрх гэр дотор хөөхтэй хөгжүүлэхгүй цэцэрлэг яашлаар хөөхтэй хөгжүүлж шүү дээ тийм Тэгэхээр тэр утгаараа Монгол гэр бүлээ өрхөө энэ одоо дундаж өрх орлогтой дундаж одоо чадвартай гэх юм уу үүдгийн одоо хөгжлийн үед бат бих одоо гэр бүлийн салалтгүй бүгдээрээ одоо халуун талаан ийм одоо олон өрх гэр байвал аз жаргалт илүү одоо зориг нь тодорхойцвал ингэж байх юм аа гэдэг нь агуулгаар өрх гэрийг дэмжсэн маш олон арга хэмжээг юм хийсэн. Тэгээ яг мэдээж мөрөх хөтөлбөрөмж нь намын бүх гишүүд ялангуяа бодлогын зөвлөлийн гишүүд оролцож иж энэ зорилго гаргаж ирж нэрээ өгсөн л өөрөөгөө. Тэгээд олонхоороо энэ өрөөг дэмжсэн учраас мэдээ энэ тухай ярьж байгаа. Тэгээд та нөгөө нэг тана намынх нөгөө мөрөх хөтөлбөрөө юунд авиач өгөх юм өгчөөд сонгуулийн ерөнхий оронд та гарч ирээд нэг Монгол хүний доо цалингийн доо тэмцээ 3 сая төгрөг болно гэж хэлээд нэг баахан шүүмжлэл үүссэ. Энэ яг ягаа тийм болсон. Яг уу одоо бол нөгөө сонгол ордсон учраас тэр хүмүүсийн нөгөө зорилго, зорилгын цаадлах агуулга юу вэ гэдгийг харахаасаа илүү нөгөө өгөн дээр тоглож шүүмжлэх тийм байсан юмнаас их хамтж байгаа тэр би үнэхээр хамсалтай байгаа л да. Тэнд бол юу ч хэлсэн гэхээр ардчлан намын мөрөн хөтөлбөрийн гол зорилго бол ер нь эдийн засгийнхаа өсөлтийг дэмжих 2030 онд хүрэх тэр хүрэлт оо зорилгонтой хүрхийн тулд бүх түүхийгээр нь гаргаж байгаа бүтээгт хүнүүдэд тотоодоо үйлдвэрлэж боловсруулдаг болно. Аа дээр нь жижиг дунд үйлдвэрлүүдээ маш ихээр дэмжнэ. Ингэжээж нөгөө төрөний ярьсан үрх гэр бүлийн оо үйлдвэрлэх өөрөө өөрийгөө орлогтой байлгах нь боломжийг дэмжиж байгаад дундаж орлого солин хөлсний тухай ярьсан байхгүй юу? Тэгээ харамсалтай тэр үед ата цалин гэдэг дээр нь акцент өгөөд цалингийн доод хүмжээ гэж ойлгоод тэгээд ярьсан а ер нь бол тооцоо хийж үзэхдээ 2030 он гэхэд нэг одоо хүнд нь огдох одоо орлогын хэмжээг бол 1000 доллар бол буюу 3 сая орчим төгрөг бол болох бүрэн боломжтой байна гэдэг энэ тооцоолтыг үнэлэж энэ бүх зүйлийг хийсэн байгаа. Тэрийгэж хийх болно одоо 30 он хүртэлх тавьсан зорилтынхад 40 ойг бол ялуул 4 жилийн хугацаанд хийж чадна гэдэг олон арга хэмжээнд байгаа. Тэгээ энийг бол одоогоор бол нэг сонгуулийн мөрөх хөтөлбөрөө ярих хуулийн хугацаа нарийн олоог. Тэгээ хугацаа ирэх аль нэгдэг учраас би танд бас дэлгэрэнгүй ярих хэрэгтэй. Дараа нь бол би дэлгэрэнгүйгээр ингээд ягаад ийм тоог гаргаж ярихсан бэ? Ягаад тийм итгэлтэйгээр энийг хэлсэн бэ гэдгийг би ярина. За за. За сүүлийн асуул танд одоо нэг 3 минут байна. Та одоо гэшүүнийхээ хувьд одоо тойрогтой одоо энэ дөрвөн жилд ямар ажил хийж амжилтлаа үнийгээ нэг тавьж хэлчих вэ? За. Тойрогтой бол сая тайлангаа гаргаж үзсэн. Тайлангаа гаргаж үзэхэд ямар ч байсан би чи сөрөг хүчнээс сонгогдсон гэшүү. Одоо эрх мэдэл одоо гар усад зурдаг гэж юм биш дээ. Гэхэд бол их чамхаргүй бол ажил хөрөнгөрөлт хөтөн багтай ажлыг бол сахаа юмтай хийж чадсан байна нийт бүх сумдуудаараа аймгийн өөрийнхөө тойргийн одоо сумдуудаар тэг аймгийн төвч манай тойрогт ордог хийсэн хөрөнгөөр бол бүтэн байгуулалтын ажлыг харахад нэг 126 орчим төрөв төрөв ээ одоо ажлыг хийжээ энэ бол мэдээ сонгогчдын шийдэх ёстой байна энэ шийдэхийн төлөө та арга хэмжээ ав гэдэг тэр цахиас даалгаврын дагуул хийсэн ажлууд байна 
үнэхээр хөдөө орны төв хотын хөгжлийг анхаарахгүй бол одоо хөдөө хотын ялгаа бол маш их болцсон байна. Хөдөө хотын ялгааг арилгах гол үндсэн зүйл юу байх вэ гэвэл хөдөөж хүн салбарал дэмжих ялангуяа мал ажихуун түүхий хийдэгээ дахиад би төрөө ярьсан бүтээгт боловсруулдаг бүтээгт хүн үйлдвэрүүдийг тэр үйлдвэрүүдийг олноор би болгож орны нутагт ажлын байр би болгож ийж орны нутагт амьдарч байгаа хүмүүс орлоготой болгоно. Орлоготой болгосон хүмүүсийг амьдрах ай тухтай орчныг бүрдүүлж ээжэл тэр хүмүүс хот руу ирэхгүй орны нутагтаа байгаа байгаа газартаа сэтгэл хамжтайгаар амьдрах энэ боломжийг бүрдүүлэх нь төлөөл одоо дөрөнжлөх ажлыг чиглүүлсэн. Тэгэхээр манай аймгийн тухайд бол бас их онцлогтой ер нь уул уурхаа бол баг штэ хавцсан гоо өмнө гоо ч юм бусад аймгуудыг утхад. Тэгэхээр үзэгсэлтэн дээр сайхан байгалийн одоо үзэгсэлтэнд газруудаа тулгуурлсан аялжуулчлаа хөгжүүлэх. Тэгээ малын хувьд бол бас улстаа малаар гэгүр ордог ийм одоо аймгийн хувьд тэр мал ичхэн салбар дээр босож баруун бүстээ одоо боловсруулах ажилдлуурын том төвийг байгуулах ийм зорилго тавьж энэнд хэрэгсээтэй дэд бүтцэн ажилуудыг бол хийлгсэн нь саяны тэнд би хэлдэг 126 орчим тэргүүн төрөний өртөө бүхий хөрөнгөөр бол зөвхөн төсвөө сангууж гэсэн байна. А дээр нь одоо гадаадын зээл туслахжаар бол 280 гаруй тэргүүн төргийг төслүүдийн 2 одоо 3 том бүтэн багтын төслөөс тэн хийж байна. Тэгэхээр энийг бол мэдээж эрх хурж байгаа намынхаа хүмүүстэй орон нутгийнхаа хөгжлийн онцлог зорилгыг сайн ойлгуулж дэмжүүлж чадсны үр дүнд бас энэ их одоо бүтэн байгуулт хөрөнгө оруулалтыг бас татаж чадсан баха гэж бодож тайлангаа хийж сууж байгаа бас сэтгэл нэгэн хангалтын л байла. За. Тэгэхээр жил тэр 401 зөвхөн нэг аймгийн чи хэдэн сум байлаа танаа? 1400 сум. 20 тоорог Арван сум гэхэд л одоо зөвхөн 400 хэдэн тэрбум төгрөгний одоо бүтэн байгуулт хийсэн гэдэг бол энэ бол маш том ажил юм байна. Тэгээд та бодвол одоо эрх сонголт бас л зөвхөн аймгаас нэр төвшөх биз гэж тааж байна. Тэгээд хийж эхлүүлсэн ажлаа бол дуусахыг бол өнөхөр зорж байгаа. Сая бол 4 жил гэдэг бол айгүй бага хугацаа. Тэр тус маань бас 2016 онд бол эдийн засгийн төсвийн хувьд бол сангүй байсан учраас дөрөвтэй ажлууд эхлэж одоо эхлэх шууд л одоо эхлэх тийм боломж байсан. Тэр учраас маш их олон судалгаануудыг хийж яаж баруун бүсийнхаа хүрээнд эдийн засгийн төвлөрлийг амжилттай бий болохгүй баруун бүсийнхаа тэр бүтээдэг үйлдвэрлэдэг хүмүүст зах зээлийг нь ямар арга замаар нээж өгөхөө тэр зах зээлийнхаа дагуу бүтээгдэхүүнээ бордуулах тэр сувг гадаад одоо хөдөлтаа итгэвчүүлэх дэд бүтцийн төмөр зам автосомын төслүүдийг яаж хийх үү гэдэг дээр бол нэлээд анхаарч олон судалгаа хийсэн. Тэгээд баруун бүсийнхаа бүх гүшүүдтэй бас их ойлгоод их хурд дотор баруун бүсийн хөгжлийг дэмжих лоби групп бас байгуулж албасар зарлаг өч гэсэн одоо алтнаас эд гүшүүн бусад ховдын сонгогдсон гүшүүн бид нар бас ажиллаж байгаа. Аа. Тэгээд таны би зөвөр хөвгөнийхөө хөвд одоо их их хурд энэ өнгөрсөн дөрвөн жил хөрөвтэлтэй ажилласан илдүү муу хил аман дөрөөс орлогоо одоо ийм гүшүүд их өшөө олон байгаасаа гэж хүсдгийн тэгээд таны одоо сонгуулийн эрх одоо хоёр сарын дараа бол сонгуулийнхаа амжилтанд өндөр амжилт хийсээ эргээд сонгогдоод ирээсэй гэж хүсэж байна. За байлаа. За. Үзэгчтэй манай нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзтраа төр хоёртай.